அத்துமீறி பதினைந்து காவலர்கள் தாக்கி அவரை இழுத்துக்கிட்டு போய் சிறையில் அடைச்சிருக்கீங்க ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய செயலாக இருக்குது கார்பரேட் கம்பெனிக்காக ரெண்டு பேரும் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வேலை செய்கிறது தான் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விவசாயி வந்து செங்கம் பகுதியில் கிணத்துல விழுந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு திருத்திக்கிங்க இதெல்லாம் திருத்தப்படுது வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று பதிவுகள் வந்து அரங்கேறிக்கிட்டே இருக்குது தமிழகத்தில் இன்றைக்கி வந்து ஆட்சியாளர்களுடைய சூழ்நிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்றதே தெரியலை அப்படின்றது தான் நம்ம நேரடியாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில் நம்ம இருக்கோம் போராட்டத்துக்கு மட்டும் இந்த மாநிலத்தில் பஞ்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் அரங்கேறிக்கிட்டு இருக்கு தூத்துக்குடி கலவரம் அந்த போராட்டத்தினுடைய நெடிய அடங்குறதுக்குள்ள இன்னைக்கு பசுமை வழி சாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசுமைகளையும் இயற்கை வளங்களையும் அழித்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய ஒரு நூதன விஷயத்த கொண்டு வந்து இங்கே வந்து பசுமை வழி சாலை அமைக்கிறோம் அப்படின்னு பசுமை வழி சாலை யாருக்காக அமைக்க போகிறீங்க அப்படின்றது தான் முதல் கேள்வி பசுமை வழி சாலை நீங்கள் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரோடு போடுங்க இருக்கக்கூடிய கிராமங்களை டெவலப் பண்ணுங்க இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு தென்னை மரத்தை பிடுங்கினா நான் ஐம்பதாயிரம் தரேன்னு பேரம் பேசி கார்பரேட் கம்பெனிக்காக ரெண்டு பேரும் முதல்வரும் துணை முதல்வரும் வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நீங்கள் வேலை செய்கிறது தான் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சேலத்தினுடைய விமான நிலையம் வந்து புதுப்பிக்கப்பட்டது எல்லாருமே அறிஞ்சது அதை தொடர்ந்து விமான நிலையம் திறக்கப்பட்டிருக்கு விமான நிலையத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு விமான நிலையங்கள் கையகப்படுத்தப்படக்கூடிய நிலங்கள் யார் கையகப்படுத்துகிறாங்க அரசாங்கம் கையகப்படுத்துதா அரசாங்கத்துக்கு முன்னாடியே பல ரியல் எஸ்டேட் முதலாளிகள் இதை கையகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்றது தான் கேள்விக்கு இதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு விவசாயிகள் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விவசாயி வந்து செங்கம் பகுதியில் கிணத்துல விழுந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒருத்தர் உடல் முழுக்க மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு அவரும் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாரு காவல்துறை வந்து காப்பாற்றியிருக்கு தீயணைப்பு படையினர் வந்து கிணத்துல விழுந்த ரெண்டு விவசாயிகளையும் காப்பாற்றியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் விவசாயிகள் தானாக முன் வந்து பசுமை வழி சாலைக்கு இடத்த கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு இந்த தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீத விவசாயிகளை வந்து பட்டியலிட முடியுமா தொண்ணூற்றி அஞ்சு விவசாயிகளை தர முடியும்னு ஃபோட்டோ போட்டு நீங்கள் விளம்பரம் படுத்தக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய புகைப்படங்களை உங்களால் வெளியிடப்படுத்த முடியுமா அப்படின்றது தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை மறைத்து மீடியாக்களுக்கு மறைமுகமான ஒரு மிரட்டலையும் விடுறாரு இன்னைக்கு சட்டசபையில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாரு பசுமை வழி சாலை அந்த விஷயத்த வந்து பெரிதுபடுத்தக்கூடாது ஊடகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் ஏற்கனவே ஒரு மிரட்டல் அதுக்கப்புறம் இது வந்து தார்மீகமாக அவர் கேட்குற மாதிரி இங்கே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது மக்களுடைய சக்தியை அடக்கணும் ஒடுக்கணும் அப்படின்றதுல ஆளும் கட்சி மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாட்டை இங்கே நிறைவேற்றுறதுக்காக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு தெளிவாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே வந்து குண்டா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட தோழர் வளர்மதி இப்போ வந்து பசுமை வழி சாலைக்காக பேசுனதுக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க பசுமை விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக எங்களை போன்று போராட்டம் நடத்தக்கூடிய இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் தீவிரவாதி போல சித்தரித்து இந்த போராட்டத்தை ஒடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களை மிரட்டணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்து ஒரு சிலரை கைது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க தோழர் வளர்மதி என்ன பண்ணாங்க பசுமை வழி சாலை எதற்காகன்னு கேள்வி கேட்டாங்க பசுமை வளங்களை அ அழித்து அதில் மலைகளை அவ் எட்டு மலைகளை உடைத்து அதில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களை திருடக்கூடிய கார்ப்பரேட் நிறுவனத்திற்காக போடப்படக்கூடிய சாலைகள் தான் இது ஏன் அப்படின்னா இவங்களுடைய நிலங்களை எல்லாம் கையகப்படுத்தி கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கறது மட்டும்தான் இன்னைக்கு இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரம் ரெண்டு பேரும் ரியல் எஸ்டேட் வியாபாரிகளாக தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர இன்னும் அவங்களுடைய பதவிக்கான அவங்க இருக்கக்கூடிய பதவியினுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தமிழக மக்களுக்கு இன்னும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றது அந்த வரைமுறைக்குள்ளேயே யாரும் அவங்க வரல அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் நடிகர் மன்சூர் அலி கான் என்ன தீவிரவாதம் பண்ணார் தேச விரோத சட்டம் பாஞ்சிருக்கு குண்டா சட்டத்தில் கைது செஞ்சுருக்கீங்க தமிழக வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் தொடர் வேல்முருகன் என்ன பண்ணார் அவர் வந்து தேச விரோத வழக்கில் கைது பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ இவர் சீமானுக்கும் பாரதி ராஜா அவர்களுக்கும் அவர்கள் மீது வழக்கு போட்டிருக்கீங்க என்ன காரணத்தினால வழக்கு போட்டீங்க எங்க போனாங்க யார் போய
பசுமை வழிச்சாலை அமைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்காக அவர் ஏதோ ஒரு தேச விரோத செயலில் பேசினதாகவும் பெரிய ஒரு தீவிரவாத தூண்டுதலை ஏற்படுத்திட்ட மாதிரியும் ரெண்டு த்ரீ நாட் செவன் வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கேன் எதனால யாரை கொலை முயற்சி செஞ்சு அந்த அரசாங்கமும் அந்த காவல்துறையோ விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கா காவல்துறை யாருடைய யாரு கேள்வி கேட்டாலும் எந்த பதிலுமே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தமிழகம் ரொம்ப கவலைக்கிடமா இருக்குது தமிழகத்துல இந்த விவசாயிகளுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை திரட்டி இன்னைக்கு இப்ப எட்டு மலைகளை உடைக்கிறாங்க கனிம வளங்களை கொள்ளடிக்கிறாங்கன்னு ஒண்ணு எதிர்கட்சியா இருக்கக்கூடிய திமுக உடனே இறங்கியிருக்க வேண்டாமா ஏன் இறங்கல எல்லாமே அரசியல் சூழ்ச்சி தான் தோழர் கௌதமன் வந்து கைது செய்யப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்ன மிரட்டல் அடுத்தவங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் மிரட்டி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது மட்டும்தான் அந்த அரசாங்கத்தினுடைய வேலையாக இருக்குது கௌதமன் போன்ற தோழர்கள் நாங்கள் சட்டத்தை நம்பலைனாலும் இன்றைக்கி வந்து நீதிமன்றத்தினுடைய படிகளை தான் ஏற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது எஸ் வி சேகர் இங்கே வராரு தமிழகத்தில் தான் நான் இங்கே இருக்கேன்னு ஒரு பதிவு போடுறாரு முடிஞ்சால் இந்த காவல்துறை என்னை கைது பண்ணட்டும்னு சொல்கிறாரு அவர் யூனியன் எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த யூனியன் எலெக்ஷனில் வாக்களிக்கிறதுக்காக வராரு அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில் வந்து வாக்களிச்சுட்டு போலீஸ் பாதுகாப்போடு திரும்பி வீட்டுக்கு போகிறார் இதுக்கு காரணம் எடப்பாடியா கிரிஜா வைத்தியநாதனா கௌதமன் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் செய்தார் வளர்மதி என்ன மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் செய்தார் மன்சூர் அலிகான் என்ன பண்ணார் ஃபியூஸ் மனுஷ் என்ன பண்ணார் இவங்களெல்லாம் கைது செய்யப்பட நோக்கம் என்ன ஃபியூஸ் மனுஷ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை பாதுகாக்கணுன்றாரு ஏரியில் தூய்மைப்படுத்தணுன்றாரு அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சு ஏதோ போத்திஸ் நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து மரம் எடுத்ததுக்காக பணம் வாங்கினார்னு நிரூபிக்க முடியல இன்றைக்கி உங்களால் உங்களுடைய அத்துமீறலில் கைது செய்யப்பட்டிருக்க தோழர் கௌதமன் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு மதிய உணவு வீட்டில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அத்து மீறி பதினைந்து காவலர்கள் தாக்கி அவரை இழுத்துக்கிட்டு போய் சிறையில் அடைச்சிருக்கீங்க ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய செயலாக இருக்குது மிகவும் கண்டனத்துக்குரிய ஒரு பதிவாக இருக்குது இன்னும் யாரெல்லாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கோ எல்லாரையுமே நீங்கள் விடுதலை செய்யணும் இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்கணும் எங்களை போராட விடலாமா இல்லை எங்களை இந்த மாதிரி கைது பண்ணி இன்னும் பிரச்சனைகளை பெரிதுபடுத்தலாமா அப்படின்றது வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது நாங்களும் இந்த தமிழகத்தில் பிறந்தவர்கள் எங்களுக்கு இங்கே இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அது எல்லாத்துலேயுமே உரிமைகள் இருக்குது அந்த சாசன சட்டத்தின் வழியாக அறவழியில் அமைதியான முறையில் தான் எங்களுடைய போராட்டங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து இன்னும் அறிவாயுதத்தை ஏந்தலை அறிவாயுதத்தை நாங்கள் எடுக்கணுமா வேண்டாமான்றத அரசாங்கம் முடிவு செய்யட்டும் தூத்துக்குடியில் ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடந்துருச்சு அப்படின்றதுனால யாரும் போராடாமல் இல்லை இன்னைக்கு போராட்டங்களுக்கு அனுமதி இல்லை போராட்டங்களுக்காக போகக்கூடிய அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சேலத்தில் எவ்வளோ பெரிய போராட்டங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு தெரியுமா போராட்டங்களை விட தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக்க கூடிய லெவலில் ரெண்டு விவசாயி கிணத்துல குதிச்சிருக்காங்க ஒருத்தர் மண்ணை உடல் முழுக்க மண்ணெண்ணையை ஊற்றிக்கிட்டு தீக்குளிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் போராட்டங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு போராட்டங்களை ஒடுக்கணும் மக்களை பயமுறுத்தணும் மட்டும்தான் அரசாங்கம் நினைக்கிறது தமிழகத்தினுடைய நலனுக்காக யாரெல்லாம் உணர்வோடு போராடுறார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே தமிழர்கள் தான் ஜாதியினுடைய உணர்வு இருக்கணும் வெறி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஜாதி மதங்களை கடந்து தமிழர்களாக ஒன்று கூடுவோம்னு சொல்கிறோம் ஜாதியை வந்து நம்ம மறுக்கலையே ஜாதி வந்து அவர்களுடைய குடும்பத்துக்காகவும் அவர்களுடைய வழிபாட்டுக்காகவும் அவங்களுடைய முன் தோன்றலுக்காகவும் ஜாதிகள் வந்து எந்த காலத்திலையுமே அழிக்க முடியாது அது இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடாது மக்களை வஞ்சிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் போராட்டங்களுக்கான முற்றுப்புள்ளி எப்பவும் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் மக்களுக்கான அரசு வரும்போது தான் வரும் இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கானதாக இருக்கும்போது தான் அந்த போராட்டங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரும் தமிழகத்தினுடைய சிஎம் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல தமிழனா ஆளக்கூடிய திறன் படைத்தவர்களா அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அமைச்சகம் வந்து ஆளக்கூடியவர்களாக சாதி வாரியாக பார்க்காம இருக்கக்கூடிய சிந்தனையை இன்னும் படித்தவர்களும் பண்பாளர்களும் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்களுடைய மனநிலை என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவை மக்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்றத தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க இருக்கக்கூடிய போராட்டங்களையும் ஒடுக்கிடலாம் அப்படின்றதுனால அதை நீங்கள் பண்ணுற தவறுகள் எல்லாமே சரியாயிடாது சரியான ஒரு பாதையில் கட்டமைங்க மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிவகுக்கணுமோ அதை வகுத்துங்க தமிழகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சியை கொடுப்பீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பி நம்பி தான் மக்கள் வந்து இரண்டாவது முறையாகவும் உங்களை கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஏற்கனவே மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்ததில் 
ஒரு சதவீத ஆட்சியை கூட நீங்கள் நடத்தலை அப்படின்றது தான் உண்மை உலக வர்த்தக பொருளாதார ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டிருக்கீங்க நீட் எக்ஸாம் நிலைய விட்டுருக்கீங்க பல விஷயங்களுக்கு தலை குனிவான விஷயங்களுக்கு எல்லாமே துணை போய்கிட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு திருத்திக்கிங்க இல்லைனா திருத்தப்படுவீங்கன்றது தான் என்னுடைய கருத்து நன்றி